Hello friends, to continue with the French Revolution, I will be discussing about outbreak of the revolution. We have already discussed about how the revolution started with the fall of Bastille. We have talked about uh, the causes of the French Revolution, why the people were unhappy with the Louis XVI, the emperor of France, and why what situations uh, were going on in France during that time, which makes people more uh, depressed and frustrated with their uh, ruler, right? So today uh, we'll be talking about the outbreak of the revolution. किस तरह से revolution आगे बढ़ा? हमने fall of Bastille से revolution की शुरुआत देखी, लेकिन आगे क्या-क्या हुआ? या fall of Bastille जो हुआ, उससे लोग जो हैं वो एकदम ही राजा के खिलाफ खड़े हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके पीछे जो कई कारण थे और किस तरह से धीरे-धीरे conditions या incidents ऐसे हुए जिसकी वजह से fall of Bastille होने की नौबत आई। तो अगेन हमने causes डिस्कस कर चुके हैं लेकिन किस तरह से रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई धीरे-धीरे और फाइनली वो एक फॉल ऑफ बेस्टाइल जो एक वायलेंट एक्शन था जनता का उस रूप में सामने आया सो लेट्स डिस्कस अबाउट आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन नाउ फ्रांस में एक रूल था कि राजा को जो कभी भी अगर टैक्स बढ़ाना है तो वो अपने मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकता इसके लिए जरूरी ये है कि वो तीनों स्टेट्स फर्स्ट स्टेट क्लर्जी नोबिलिटी एंड जो पेजेंट्री क्लास स्टेट है तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग लेगा उन्हें इन्फॉर्म करेगा दैट आई एम इंक्रीजिंग दिस टैक्स टैक्स इसके लिए मीटिंग बुलाई जाती थी और राजा टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल रखता था और फिर जो भी डिसाइड होता था वोटिंग होती थी उसके लिए और जो भी डिसाइड होता था उसके अकॉर्डिंगली टैक्स को इंक्रीज किया जाता था ऐसा ही समय लुई सिक्सटीन के टाइम पे आया जब उसने एक मीटिंग बुलाई ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑन फिफ्थ मे सेवनटीन एंड जिसमें कि द थ्री स्टेट जनरल्स वर इन्वाइटेड right to take decision on increasing the new tax now uh, uh, around uh, 600 third state uh, member representatives were there and around 300 uh, first and second state generals were there total uh, 300 log uh, jo the वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और 600 लोग जो थे वो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ये मीटिंग जो थी वो वर्साइल में हुई अब उसके पैलेस में हुई और इस मीटिंग का आप समझिए कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो बैठे हुए थे आमने सामने और थर्ड स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो वो 600 लोग थे वो उनके पीछे खड़े थे मींस एन अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू देम राइट और इस मीटिंग में द पुअर पेजेंट्स फार्मर्स विमेन दे वर नॉट इंक्लूडेड उनका कोई रोल नहीं होता था इन गिविंग राइट्स इन गिविंग देयर व्यूज सो इस तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट जो था वो जनता के साथ किया जाता था यहां तक कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी किया जाता था so this happened in this meeting where the uh, king uh, louis 16 uh, kept a proposal uh, that a new tax needs to be imposed on public just ke liye jo third state uh, ke jo representatives the unhone ye baat rakhi ki democratic way mein voting karai jaye hamari hamare votes liye jaye theek hai ab democratic way mein kaise unhone ye bola kyunki voting to hoti thi लेकिन फ्रांस में वोटिंग राइट्स वर लिमिटेड उस समय में इस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ द वोटिंग राइट्स वर लिमिटेड इन फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन तो इस पे क्वेश्चन जरूर आता है इसको ध्यान से सुनिएगा कि फ्रांस में जो भी फर्स्ट और जो भी इंसान जिसके पास लैंड ज्यादा है या जिसका जो जितना लैंड ओन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसके वोट की वैल्यू होगी सपोज अगर मेरे पास 10 एकड़ लैंड है तो मेरा एक वोट 10 वोट्स के बराबर होगा तो अब आप समझिए इस चीज को कि क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे सबसे ज्यादा लैंड उनके पास था और उनके वोट्स की वैल्यू उतनी ज्यादा थी यानी अगर उनकी संख्या 300 भी है मीटिंग में 
तो भी उनके वोट्स की एक एक वोट की वैल्यू दस गुना ज़्यादा होगी जो थर्ड स्टेट के मेंबर है थर्ड स्टेट मेंबर्स के पास लैंड होता ही नहीं था या कम होता था तो उनके वोट्स की वैल्यू कम होती थी तो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो संख्या में वो नंबर में कम होने के बावजूद वोटिंग में जीत जाते थे तो ये एक रूल था फ्रांस में कि एनी पर्सन ओनिंग द लैंड इट्स हिज वोट वोट्स वैल्यू विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली दूसरी चीज़ ये थी ओनली मेल कैंडिडेट ऑफ द सोसाइटी दैट टू अब ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज दे वर सपोज टू गिव वोट एनी पर्सन हु इज नॉट हैविंग हिज और हर ओन लैंड मीन्स हिज लैंड वीमेन्स आर नॉट अलाउड टू गिव वोट एंड एनी मेल पर्सन हु इज नॉट ओनिंग एनी लैंड उसको भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते थे तो ये इसलिए हम कहते हैं कि फ्रांस में वोटिंग राइट्स वर लिमिटेडली गिवन टू सेलेक्टिव पीपल्स और ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को उनके वोट्स की वैल्यू ज़्यादा होती थी सो दिस इज द रीज़न दैट द थर्ड स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि ठीक है टैक्स बढ़ाना है जब वोटिंग हो रही है तो वोटिंग को डेमोक्रेटिक वे में करें सबके वोट्स की वैल्यू सेम करें एंड तब हम वोटिंग करेंगे इस बात को क्योंकि राजा जानता था अगर वोट्स की वैल्यू सेम हो गई तो थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव संख्या में ज़्यादा है वो जीत जाएंगे वो नहीं मानेंगे कि टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए राइट right? और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स जो कि कम है नंबर में वो हार जाएंगे तो राजा द किंग रिजेक्टेड दिस डिमांड ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेटिक वे थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये जो मांग रखी थी कि वोटिंग को डेमोक्रेटिक तरीके से कराया जाए उसे लुई सिक्सटीन ने रिजेक्ट किया और उसने बोला वोटिंग जैसे होती है वैसे ही होगी इस बात से नाराज क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग जानते थे वो नहीं जीत पाएंगे उनके वोट्स की वैल्यू कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली हार जाएंगे वोटिंग में तो उन्होंने इस मीटिंग को बॉयकॉट uh, किया एंड दे लेफ्ट द मीटिंग हॉल they boycotted this they left uh, without giving votes and they left the hall and they all decided to assemble in a tennis court versailles mein hi ek bahut bada tennis court tha jahan pe unhone ye decide kiya third state ke members ne ki hum sab ikhatta honge 20 june ko wo ikhatta hue aur unhone ek ek pledge li ek oath li कि हम जो हैं एक अपने आप को नेशनल असम्बली मानते हैं हम पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट की है हम उसने रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने आप को नेशनल असम्बली डिक्लेयर करते हैं और हम ये ओथ लेते हैं हम ये प्लेच लेते हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम राजा की पावर्स को लिमिटेड करेंगे राइट right? और राजा को इस बात के लिए मनाएंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करें ताकि पूरे लोगों को फ्रांस में इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके एक इक्वालिटी के साथ उन्हें राइट्स मिल सके सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड दे व्हेन दे लेफ्ट द मीटिंग ऑफ लुई सिक्सटीन दे डिसाइडेड टू असेंबल ऑन ट्वेंटी जून सेवनटीन एट द टेनिस कोर्ट इन वर्साइल सिटी where they declared themselves national assembly since they were representing the 90% population of france they declared themselves that we are the national body we and our body's name is national assembly and this national assembly will work for framing a constitution for france in which we will limit the powers of the monarch we will limit the power of the ruler and the ruler needs to be work according to this constitution this was the pledge taken by this was the oath taken by the third state representatives in this meeting aur isko famous tennis court oath bhi kaha jata hai so question comes on these topics how the voting rights were limited in france how the national assembly formed ye these question comes in exam so this is all about Uh, the outbreak of the revolution abhi we have discussed half of the points in the next video i'll be continuing with this only so please watch the next video please like share and review and please subscribe this channel and do write your comments thank you